মুহূর্তে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি অনুরাধা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে নিউজ এর টাইমস ধর্মতলা তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাসি ট্রেনে সভাস্থল স্বাস্থ্য সচিব উপস্বাস্থ্য সচিব জেলা শাসক সহ অন্যান্য আধিকারিক দিল বর্তমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন শনিবার অত্যাধুনিক ই কোর্ট পরিষেবা ব্যবস্থা চালুর জন্য বাঁকুড়া জেলা আদালতে কোর্ট বিল্ডিং এর শিলান্যাস হলো শনিবার সিপিআইএম এর একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হলো শনিবার বীরভূম জেলা পুলিশ খোয়া যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে কাটাপুকুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিল শনিবার শহীদ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় বাস তুলে নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব বলে অভিযোগ দেখে নেব এক ঝলকে কিছু খবর পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মঙ্গলকোট ব্লক অফিসের সামনে নির্মিত হল আধুনিক গেট আনুমানিক দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গেটটি তৈরি করা হয় নতুন গেট তৈরি হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষজন মঙ্গলকোট থেকে প্রতিক্ষিদ্ধা সৈরাগের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা নদীর জলে ভেসে আসা পাথর দেবী মূর্তি রূপে পূজিত হয়ে চলেছে এই রূপ নিদর্শন ফুটে উঠেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার পোলেমপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা মন্দির নির্মাণ করে পূজা পাঠের ব্যবস্থা করেছেন বর্ধমান থেকে সুমিত ভক্তদের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া দুলম্পুর ব্লকের সিঙ্গি গ্রামে অনুষ্ঠিত হল ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের পুজো প্রতিবছর আষাঢ় নবমীর দিন ধুমধাম সহকারে পূজিত হন এই দেবতা পুজো উপলক্ষে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয় কাটোয়া থেকে রক্তিম চক্রবর্তীর রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কুলচন্ডা গ্রামে মহাসমারোহে শনিবার কুলাইচন্ডী মাতার পুজো অনুষ্ঠিত হল বহু প্রাচীন কাল থেকে আষাঢ় মাসে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে হোমযজ্ঞ পূজা পাঠের সাথে এই পুজোই পশুবলীয় হয়ে থাকে এলাকাবাসী ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এই পুজোয় অংশগ্রহণ করে ভাতার থেকে মানুষ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শনিবার কলকাতা ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহীদ দিবস উপলক্ষে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ট্রেনে বাসে ওই স্থানে উপস্থিত হয় কিন্তু পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না এক নম্বর ব্লকে সেহারা অঞ্চলে বুজরুক দিঘির বারো নম্বর সংসদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা কোনো গাড়ি না পাওয়ায় ধর্মতলায় যেতে পারেননি তাই তারা এদের নিজেদের সংসদে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে শহীদ দিবস পালন করেন রায়না থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের ঘটনায় আহত হয়েছে একটি শিশু শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার পথে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন আহত শিশুটির চিকিৎসা চলছে পূর্ব বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার উরচটি এলাকায় ঘাতক গাড়ি সহ অভিযুক্তদের আটক করে ক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শনিবার বিপদ তারিণী পুজো অনুষ্ঠিত হল পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের ভিড় উপচে করতে দেখা যায় অসংখ্য ভক্ত পরিবারের মঙ্গল কামনার্থে এদিন মন্দিরে উপস্থিত হন বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি না হয় চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে আকাশে জল নেই ডিবিসিও জল ছাড়েনি এলাকায় সাম্বার সেবালনে বীজতলায় জল না থাকায় মাটি ফেটে গেছে এই জেলার বর্ধমান দু নম্বর ব্লকে হাট গোবিন্দপুর পঞ্চায়েত ও বৈকণ্ঠপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার চাষিরা চিন্তায় আছেন কবে বৃষ্টি হবে পূর্ব বর্ধমান থেকে জ্যোতিময় ব্যানার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসছি বিস্তারিত খবরে ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাসের ট্রেনে সভাস্থলে উপস্থিত হন এদিনে জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার কলকাতায় ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহীদ দিবস উপলক্ষে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশশো তিরানব্বই সালে একুশে জুলাই যুব কংগ্রেসের ডাকে মহাকরণ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেসের যুব সভাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মূল দাবি ছিল নির্বাচনের সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করা সেই অভিযানকে ব্যর্থ করতে তৎকালীন বাম সরকার অভিযানকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় নিহত হন ১৩ জন সেই শহীদদের উদ্দেশ্যেই এদিন সভাটি অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল নেতা ও কর্মীরা ট্রেনে বাসে করে ধর্মতলায় উপস্থিত হয়
বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এদিন দলে দলে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ধর্মতলায় উপস্থিত হয়েছেন সহযোগিতা লাগে তো আপনারা আমাদের ক্যাম্পে এসে সহযোগিতা নেবেন এখনো পর্যন্ত যে সব মানুষ ব্যয় সংগ্রহ করতে পারেননি আমাদের সহায়তা ক্যাম্পে ব্যাচের বন্দোবস্ত আছে আপনারা এখন বীর শহীদদের তাকে শ্রদ্ধা জানাবার দিন মনে মনে সমস্ত পদ মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়া ধর্মতলা বর্ধমানে কোন ব্লক ব্লক কিরকম লোক হয়েছে আমাদের আইডিয়া কিরকম মনে হচ্ছে আপনাদের আমাদের কলেজ ব্লক থেকে প্রচুর লোক এসছে মোটামুটি দশটা অঞ্চলে দশটা অঞ্চল তো আমাদের খন্ডগ ব্লকে দশটা অঞ্চলে চার হাজার লোক এসছে परिकल्पना कतलपशु है प्रतिनिधि दल आगमन घटे পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন বিভিন্ন আধিকারিকগণ রাজ্যের মধ্যে তিনটি জায়গায় অর্থাৎ নর্থ বেঙ্গল বর্ধমান ও কলকাতায় ডেন্টাল কলেজ আছে তাদের মধ্যে বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রথম চালু হয়েছে ই প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা
সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এদিন বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে আসেন স্বাস্থ্য সচিব উপস্বাস্থ্য সচিব জেলা শাসক সহ অন্যান্যরা আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এদিন সমগ্র পরিকল্পনা খতিয়ে দেখেন বর্তমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল জানান এরূপ পরিকল্পনা ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্যান্য ডেন্টাল কলেজগুলিতেও চালু হবে তিনটে ডেন্টাল কলেজ আছে জলপাইগুড়িতে দার্জিলিং এ নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজ এখানে আমরা বর্তমান ডেন্টাল কলেজ কলকাতায় আর আমের ডেন্টাল কলেজ এই তিনটে কলেজের মধ্যে একমাত্র এখানে ই প্রেসক্রিপশন কত কিছু জিনিস চালু হয়েছে স্যারেরা এসছিলেন স্বাস্থ্য সচিব উপস্বাস্থ্য সচিব দেখছে আমাদের ই প্রেসক্রিপশন অবশ্যই ওনারা স্যাটিসফাইড হয়েছে সেটা ভবিষ্যতে অন্য তিনটে মেডিকেল ডেন্টাল কলেজে চালু করা এই জন্য ওনারা বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা অত্যাধুনিক ই কোর্ট পরিষেবা ব্যবস্থা চালুর জন্য বাঁকুড়া জেলা আদালতে কোর্ট বিল্ডিং এর শিলান্যাস হল শনিবার শিলান্যাস করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য অত্যাধুনিক ই কোর্ট পরিষেবা ব্যবস্থা চালুর জন্য বাঁকুড়া জেলা আদালতে জি প্লাস নাইন কোর্ট বিল্ডিং এর শিলান্যাস করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য শিলান্যাসের পর প্রধান বিচারপতি তার বক্তব্য জানান রাজ্যের মধ্যে প্রথম বাঁকুড়া জেলা আদালতে জি প্লাস নাইন পরিষেবা চালু হতে চলেছে এখানে বসেই মোবাইলের বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে আদালতের সমস্ত তথ্য সহজেই জানা যাবে এই কোর্ট বিল্ডিং এ যে শুধু এই বাড়ি হবে জি প্লাস নাইন তা নয় আমাদের ই কোর্ট প্রজেক্টের সব কিছু ফ্যাসিলিটি এখানে কিন্তু যখন এটা চালু হবে সেগুলোও সব চালু হবে সুতরাং এখানে বসে আপনারা সব কিছু জানতে পারবেন মোবাইল থেকে আপনারা সমস্ত জানতে পারবেন কোথায় কি হচ্ছে কবে কি ডেট পড়ছে সব কিছু জি প্লাস জাস্টিস সেন বললেন জি প্লাস নাইন এটা পশ্চিমবাংলায় প্রথম কোর্ট এটা জাস্টিস সেনের অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে এটাকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমরা আগে দেখেছি যদিও বড় এদিন বিচারপতি আরও বলেন আদালতের পরিকাঠামো উন্নতির ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য ছাড়া সম্ভব না আগে পরিকল্পনা অনুমোদন হলেও বরাদ্দ অর্থ কবে আসবে সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না এখন অনুমোদনের অর্থ বরাদ্দ একই সঙ্গে হচ্ছে বাঁকুড়া থেকে ইন্দানিশনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা সিপিএম এর একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হল শনিবার সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া শহরের হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র শনিবার পুরুলিয়ায় সিপিআইএম এর উদ্যোগে একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া শহরে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে কর্মী সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র এদিন তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন বিজেপির সঙ্গে কোনো দোস্তি করা চলবে না দলের যারা বিজেপির সাথে হাত মেরাচ্ছেন তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তারা দলে থাকবে না তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে এদিন সূর্যবাবু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন ঘর পরিষ্কার করার সময় ঘরের আবর্জনা ঝেটিয়ে ফেলা হয়েছিল আজ সেই আবর্জনা তৃণমূলের নেতা তিনি আরও অভিযোগ করেন আজ যারা সিপিআইএম এর হার মাত কাল তারা বিজেপির ওস্তাদ তিনি আরও জানান আগামী দিনের দল যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে সেই সত্যিগুলো যে অনেকবার মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে সেটা ভুলে যাচ্ছে এটা একটা নতুন আমদানি করেছে যেরকম এক কোটি লোককে কাজ দেওয়ার কথা বলেছেন যেরকম বলেছেন কি বলে আমাদের ওই ভিডিওটাই গোলমাল ছিল নারদা ভিডিও যেরকম গোলমাল ছিল রবীন্দ্রনাথ বলে রস খাইয়েছিলেন নান্দিকা ছেচল্লিশ সালে ওর কথার কী দাম আছে আমাদের কাছে 
উনি কি বলেছেন আমি জানি না আপনি বলছেন তার জন্য বললাম এভাবে তখন বুঝতে পারবেন কে কার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে কথা হচ্ছে যে আমাদের ঘর ঝাঁট দিতে হয় মাঝে মাঝে পরিষ্কার রাখতে হয় ঘর আর আমরা ঝাঁট দিয়ে যা ময়লা পয়লা যেটা নর্দমা যায় সেগুলো ওরা নিয়ে নেবে পার্টিতে এভাবে ছোট হয়ে যাচ্ছে আরে পার্টি ছোট হয় না পার্টি বড় অনেক এখনো মৈলুন্ডের মতো লোক আছে নিশ্চয়ই আছে কোথাও না কোথাও তৃণমূল আপনার পুরুলিয়ায় আপনি থেকে বাঁকুড়া থেকে জঙ্গলমহলে দেখুন না আপনি কেন যে যতগুলো হারমাত ছিল মাওবাদী সব ইউনিফর্ম ফিউনিফর্ম করে সামনে পিছনে কি বলে সিকিউরিটি এসকোর্ট ব্যান নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার সব তৃণমূল করছে সব একটা লোকও নেই যে তৃণমূল করছে না আর উনি ওসব ডেকে পেকে এখন পুলিশকে দিয়ে মিটিং করছেন কেন জঙ্গল মহলে ফল খারাপ হলো কেন তৃণমূল কম করলো ইত্যাদি ওই মুখগুলো হতো আর বাকি কী ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা তো দেখেছে তখন দেখেছে এখনও দেখেছে আর কারা হারমাত তাদের প্রশ্রয় হারমাত এই সবই পশ্চিমবাংলার মানুষ দেখেছে আমরা মনে করি আমাদের লাইন সঠিক লাইন চার বছর ধরে যেটা আমরা বলছি তৃণমূল হটাও বাংলা বাঁচাও বাংলা বাঁচাতে হলে তৃণমূলকে হটাতে হবে দেশ বাঁচাতে হলে বিজেপিকে হটাতে হবে এখানে যেহেতু তৃণমূল সরকার চালাচ্ছে এই তৃণমূলকে হটানো এখানে মানে কি বলে মানুষের গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এই সব কিছুর জন্য যে লড়াই সেখানে বিজেপিকে নিয়ে সেই লড়াইটা লড়া যাবে এটা আম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোকে বিরাট মঞ্চে এবং সংগ্রামে সামিল করেই সেটা করা যায় আর পঞ্চাশ জনের বেশি কাছাকাছি আমরা এক্সপেল করেছি পার্টিতে তাদের আরও এখনও ইনকোয়ারি হচ্ছে যেখানে সন্দেহজনক এরকম কেউ আছেন তারা কেউ পার্টিতে থাকবেন পুরুলিয়া থেকে সব্যসাচী চট্টরাজের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বীরভূম জেলা পুলিশ খোয়া যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে এরকম চুয়ান্নটি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল জেলা পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে এক ব্যক্তি সহ দুই নাবালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ খোয়াজা মোবাইল উদ্ধারে জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে বীরভূম জেলা পুলিশ শুক্রবার এই রকমই চুয়ান্নটি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল জেলা পুলিশ জেলা পুলিশ তাকে এই কার্যক্রমের নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন প্রাপ্তি এদিন উদ্ধার হওয়া চুয়ান্নটি মোবাইলের মধ্যে আঠাশটি রামপুরহাট থানা এলাকা থেকে খোয়া যায় এবং চব্বিশটি ইলামবাজার থানা এলাকা থেকে চুরি যায় পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার জিতেন্দ্র রুইদাস এবং দুইজন নাবালককে গ্রেপ্তার করে বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার কুণাল আগারওয়াল এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জানান অভিযুক্তকে কোর্টে তোলা হবে এবং নাবালিকদের জুভিনাইল জাস্টিস বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হবে জানেন কি এর আগে আমাদের বীরভূম জেলায় আমাদের টিম বীরভূম অনেকগুলি মোবাইলগুলো রিকভারি করে করেছে এর আগে দুবার অপারেশন হয়েছে যেখানে পঞ্চাশ এবং তিপ্পান্নটি মোবাইল এর আগে রিকভারি হয়েছিল আজকে এখানে চুয়ান্ন কি চুরান্ন বলে না ফিফটি ফোর ফিফটি ফোর মোবাইল রিকভারি হয়েছে যার মধ্যে আঠাইশ মোবাইল আমাদের রামপুর রামপুরহাট থানা থেকে যারা হারিয়ে গিয়েছিল গত এক মাস মধ্যে সেটা এবং ইলামবাজারে ২৬টা মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিল ওই ২৪টা মোবাইল রিকভারি হয়েছে এই ফিফটি ফোর মোবাইল যাদের আছে তাদেরকে ডেকে তাদের হাতে আজকে দেওয়া হবে এবং যেটা একটা ভালো লিড পাওয়া গেল রামপুরহাট থানা রেড করেছে ঝাড়খণ্ডে কোন জেলা যেটা আমরা পেলাম যেটা মেইন লিডার ছিল জিতেন্দ্র বলে ওই বাচ্চাগুলোকে ইউজ করত কে কোনো যেখানে বেশি ভিড় হয়ে ভিড় আলাই লাখাতে গিয়ে কিভাবে চুপচাপ করে মোবাইল নিয়ে নিতে হবে পকেট থেকে তো বাচ্চাও নিশ্চয়ই ছোট বাচ্চা আছে ওরা বেশি কিছু জানতো না কিন্তু তাদের মা বাবার সাথেও আমরা আলোচনা করছি তো ওকে কীভাবে ওখানে যখন ওরা হোমে যাবে ওদেরকে যদি ঠিক পথে পড়ে আনা যায় ওরা কি ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে বাচ্চাগুলো তিনজনেই ঝাড়খণ্ডের লোক সেম এলাকার লোক নিয়ে আছে এদের সাথে এখন আপাতত এই তিন নাম পাওয়া গেছে তার সাথে আরও কি আছে কি নেই এই লোককে লোককে আমরা আগামীকাল পিছিয়ে নেব তারপরে আইডিয়া হবে কি এর সাথে আর কে গেম আছে 
বীরভূম থেকে মোহাম্মদ আজহার উদ্দিনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আয়োজকদের মধ্যে উৎসাহ ফুটে ওঠে কলকাতার ধর্মতলার শহীদ দিবস পালিত হলো শনিবার সেই উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয় অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ ব্লকের কাটাপুকুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকেও ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনটি বাসে আনুমানিক পাঁচশো জন কর্মী সমর্থক কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন কর্মসূচি উপলক্ষে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় আমরা আজকে কলকাতার স্মরণে যেটা আমাদের তরতাজা তেরো জন কর্মী যে মার্ডার করেছিল সিপিএন আমলে সেই আমরা তাদের আত্মার প্রতি আজকে শুভকামনার জন্য আমরা সবাই ওখানে উপস্থিত হব শহীদ স্মরণে কতজন যাচ্ছে না আমাদের তিনখানা গাড়ি আছে এবং শুনে কামদুপুর সংসদ আছে এবং সগ্রাই অঞ্চল কাঁটা পুকুর পনেরো ষোলো দুটো সংসদ আছে এবং সেই সংসদে মোট পাঁচশো জনের মতন আমরা আছি এখানে পূর্ব বর্ধমান থেকে রাজীব মন্ডলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শহীদ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গার বাস তুলে নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব বলে অভিযোগ বাস কম থাকায় অসুবিধায় পড়তে হয় স্কুল পড়ুয়া থেকে অফিস যাত্রী সকলকেই ফলে ক্ষোভের প্রকাশ পায় যাত্রীদের গলায় শনিবার দিনভর না জেয়াল হতে হলো সাধারণ মানুষকে এদিন বেশিরভাগ বাস না থাকায় অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে যাত্রীদের ফলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যাত্রীদের সময় মতন গন্তব্যস্থলে মনে হচ্ছে পারবো না স্কুল ছাত্র সহ অফিস যাত্রীদের বর্ধমান থেকে সুমিত ভগত রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরো একবার ধর্মতলা তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাসে ট্রেনে সভাস্থল উপস্থিত করেন স্বাস্থ্য সচিব উপস্বাস্থ্য সচিব জেলা শাসক সহ অন্যান্য আধিকারিক কেন্দ্র বর্তমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন শনিবার অত্যাধুনিক ই কোর্ট পরিষেবা ব্যবস্থা চালুর জন্য বাঁকুড়া জেলা আদালতে কোর্ট বিল্ডিং এর শিলান্যাস হল শনিবার সিপিআইএম এর একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হল শনিবার বীরভূম জেলা পুলিশ খোয়া যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে কাটাপুকুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিল শনিবার শহীদ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় বাস তুলে নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব বলে অভিযোগ এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন আনন্দ বার্তার পর্দায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে